हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फ्लड्स सो फ्लड्स आर द पार्ट ऑफ योर एन टी एन एच जी आर एफ पेपर फर्स्ट यूनिट नाइन दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सो वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर टॉपिक इन डिटेल बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट एजुकेटर्स प्लस की गूगल प्ले पे ऐप अवेलेबल है सो इफ यू वॉन्ट आप जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहां आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे जिसमें वीडियोज एंड लाइव सेशंस है ई बुक्स अवेलेबल है सारे टॉपिक्स के ऊपर बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सीबीटी मोड के ऊपर सेम एन टी ए रेप्लिका पैटर्न पे कम्प्लीट स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जा रहा है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न लाइव इंटरक्टिव सेशन है फॉर डाउट क्लियरेंस एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट ऑफ द वीडियो सो नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट वॉट इज फ्लड देखिए सबसे पहले तो जानिए कि फ्लड होता क्या है देखिए फ्लड एक ऐसी स्टेट होती है जब वाटर का जो लेवल होता है बहुत हाई हो जाता है अलोंग द रिवर चैनल और वी कैन से अलोंग द कोस्ट एंड इट लीड्स टू द इंडेशन और वी कैन से द डिप्रेशन ऑफ द लैंड विच इज नॉट यूजली सबमर्ज बाय वाटर सो बेसिकली जो फ्लड होता है ना उसमें ये होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का ऑन लैंड और रीजन वेरियस होते हैं कभी कभी इट माइट रिसीव एक्स्ट्रा वाटर ड्यू टू रेनफॉल या फिर कोई दूसरी नेचुरल डिजास्टर की वजह से एंड वेन दिस हैपन्स द वाटर यू नो ओवर फ्लोज फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ इन द रिवर बेड एंड ऑन टू द ड्राई लैंड ऑल्सो सो देखिए दे आर ऑफ वेरियस कॉजेस और वी कैन से फैक्टर्स दैट कैन लीड टू फ्लड सो द फर्स्ट ऑब्वियस रीजन इज रेन सो वेन देयर इज हैवी रेनफॉल और अनएक्सपेक्टेड रेन देन इट कैन कॉज फ्लड्स देन द सेकेंड इज रिवर ओवरफ्लो सो अब जो रिवर का जो ओवरफ्लो है दैट कैन यू नो कॉज फ्लड नाउ दिस कैन हैपन वेन देयर इज मोर वाटर अप स्ट्रीम देन यूजल एंड इट इज फ्लोज एंड इट फ्लोज डाउन स्ट्रीम टू द लो लाइंग एरिया एंड देयर इज अ बर्स्ट एंड वाटर गेट्स इन टू द लैंड सो इट कैन रिवर ओवरफ्लो कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड्स देन द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरियाज सो देखिए जो सी वाटर होता है ना दैट कैन बी कैरीड बाई मैसिव विंड्स एंड यू कैन से हरी केन्स ऑन टू द ड्राई कोस्टल लैंड और इसकी वजह से इट कैन कॉज फ्लड्स ना इसने ना बेसिकली दिस दिस हैज मेड वर्स इफ द विंड्स कैरी रेन्स विद दम सेल्व एंड समटाइम्स जो वाटर होता है फ्रॉम द सी दैट रिजल्ट फ्रॉम अ सुनामी एंड कैन फ्लो इन लैंड टू कॉज डैमेज then the next is dam breaking so dam breaking are so basically dams are made man made structures jinko water ko hold karne ke liye banaya jata hai from flowing down from a high land to a low land area now jo power hota hai in the water that is used to turn propellers to generate electricity now sometimes too much water held uh, up in the dam can cause it to break and this ki wajah se it can cause overflow in the area so excess water can also be intentionally released from the dam to prevent it from breaking and that can also cause floods then the next is ice and snow melt so jo cold regions hote hain wahan heavy snow uh, winters uh, mein usually hoti hai and it stays unmelted for some time now uh, some mountains have an ice cap on them right now sometimes jo ice hoti hai wo melt kar jati hai with when the temperature rises and it results in massive movement of water into places that are usually dry so this is usually called a snow melt uh, flood then the next is अर्बन फ्लडिंग सो अर्बन फ्लडिंग जो होता है दैट इज द इंडेशन दैट इज द इनडेशन दैट इज द इनडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन अ बिल्ट एनवायरमेंट एंड पर्टिकुलरली इन मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कॉज बाई रेनफॉल ओवरवेलमिंग द कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम सच एस स्ट्रॉम सीवर्स एक्सेट्रा सो दीज वर सम अंडरलाइंग कॉजेस दैट कैन कॉज फ्लड्स नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एट वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फ्लड so the most immediate effect of a flood is that ki jo catastrophic uh, so jo most immediate effect hota hai flood ka that is the catastrophic loss of life and the destruction of buildings and other uh, structures jaise ki bridges sewage systems canals etc now floods can also damage power transmission and sometimes power generation along the loss of drinking water treatment and water supply 
lack of clean water combined with human human sewage in the flood water raises the uh, you know risk of water borne diseases jisme aap kya gaye typhoid cholera many other diseases jo depend karti hai on the location of the flood apart from that flood waters you know typically inundate farm land aur ye jo land hota hai na ye isko unworkable bana deta hai and it prevents crops from being planted or harvested now iske wajah se it can lead to shortage of food for both the humans as well as for the farm animals then the next is that entire harvest jo country ki hoti hai wo lost ho sakti hai agar extreme flood circumstances ho gaye some trees species may not survive prolonged flooding of their root system and secondary and long term effects bhi hote hain then the next is economic hardship because you know economic hardship is due to a temporary decline in tourism rebuilding cost ya fir food shortage jo pad jata hai floods ki wajah se that leads to the price increase uh, which is a common after effect of a severe flooding सो नाउ वेयर आर द फ्लड्स मोस्ट कॉमन इन इंडिया अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लड्स कहाँ कॉमन है सो जो मोस्ट फ्लड प्रोन ए रीजन है इंडिया के दैट इज द बेसिन ऑफ द हिमालयन रिवर्स कवरिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार एंड द वेस्ट बंगाल इफ वी टॉक अबाउट की फ्लड कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है फ्लड से इन इंडिया सो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट फ्लड इफेक्टेड स्टेट इन इंडिया बिसाइड्स द गंगा रिवर्स लाइक सरादा राप्ती गंदक एंड घाघरा कॉजेस फ्लड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश सो नाउ ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट फ्लड नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्लड्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं सो नाउ लेट्स डिस्कस फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट सो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने वेरियस स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूज द मीनास ऑफ फ्लड्स सो द फर्स्ट इज फ्लड फोरकास्टिंग देखिए इसमें क्या होता है इट इन्वॉल्व गिविंग इन्फॉर्मेशन प्रायर रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ फ्लड सो इसकी वजह से आप पहले से तैयारी कर सकते हो यू कैन मूव टू अ हाई लैंड एरिया एंड यू नो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ वेल Uh, it is of immense help क्योंकि इसमें ना it uh, it helps in taking timely action to reduce the loss of human lives, livestock and movable properties. और जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने स्टार्ट किया था ये फ्लड फोरकास्टिंग इन नवंबर 1985 जब फर्स्ट फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया गया था नियर द ओल्ड रेलवे ब्रिज ऑफ दिल्ली एट प्रेजेंट हमारे पास इंडिया में दे आर वन फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन ऑन वेरियस रिवर्स इन द कंट्री और जो फ्लड और जो फ्लड फ्रोडकास्टिंग नेटवर्क है दैट कवर्स द फ्लड प्रोन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पे ये स्टेशंस को इशू जहां पे ये स्टेशंस इशू करते हैं डेली फ्लड वार्निंग्स थ्रू आउट द फ्लड सीजन ऑफ मे टू अक्टूबर देन द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन रन ऑफ सो रिडक्शन इन रन ऑफ बेसिकली की इट इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ फ्लड कंट्रोल रन ऑफ कैन बी रिड्यूस बाई इंड्यूसिंग एंड वी कैन इंक्रीज Uh, by increasing infiltration of the surface water into the ground in the catchment areas now this can be done by a large scale afforestation agar hum zyada se zyada trees ko plant kare and especially in the upper catchment areas then the next is by construction of dams so dams uh, and multi purpose projects uh, jo hote hain that are being construct- constructed across the rivers so that they can store the surplus water in the reservoirs Apart from that, uh, there is a number of such reservoirs where uh, that were constructed during the first five-year plan, and in the subsequent plans also, many dams have been constructed to reduce the runoff and to store and release water under controlled uh, release water under controlled conditions. Then the next is channel improvements and construction of embankments. So, see, the, the channels of the rivers uh, more prone to flood are improved by deepening and uh, so basically so basically the channels of the rivers more prone to flood are improved by deepening and widening so the water of those rivers is also diverted into canals now the central and the state governments have constructed a number of embankments along the rivers to reduce the menace of floods such embank such embankments have been constructed along the brahmaputra krishna godavari kosi narmada tapi satluj and their tributaries then the next is flood plain zoning so it is an important step to control floods now it is based on information regarding the flood plains particularly the identification of the flood ways in relation to the land use 
नो द नेक्स्ट इज की वी डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर फ्लड मैनेजमेंट सो ये तो जो स्टेप्स हैं इनके एडिशन में लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए गए हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रिक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल या फिर ऐसे रेसिडेंशियल यूनिट्स को इन द फ्लड प्रोन एरिया जहां पर फ्लड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सो जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का फैक्ट्रीज का हाउसेज का इन द जोन्स एडजस्टेंट टू रिवर्स चैनल्स वो प्रोहिबिट होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट द एरियाज ओकेजनली फ्लडेड जहां पर फ्लड ज्यादा ओकेजनली आता है उसको डैट शुड बी अंडर ग्रीन बिल्ड एंड यू नो सोसाइटी एंड एंड यू नो सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी इनकरेज इन द फ्लड प्लेन देन द नेक्स्ट इज नेशनल फूड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फोर सो ये इट इज एट द नेशनल लेवल एंड इट वॉज द फर्स्ट पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन फ्लड कंट्रोल इन इंडिया जो स्टाब्लिश की गई थी ऑन थर्ड सेप्टेम्बर नाइनटीन फिफ्टी फोर न ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इट इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर्स नेमली इंटरमीडिएट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म देन द नेक्स्ट इज नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन सो ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ फिफ्टी परसेंट ऑफ द आउटले अमाउंट रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक लोन राइट और इस प्रोजेक्ट में ये क्या करता है ये गैदर करता है हाइड्रोमीटोरोलॉजिकल डाटा को जिसकी वजह से जो डाटा ये स्टोर करेगा और एनालाइज करेगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस एंड इट कैन बी सीमलेसली एक्सेस बाई एनी यूजर एट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट और एट द विलेज लेवल then apart from that if we talk about mitigation mitigation i mean the things that will be done post flood management right so isme aa gaya aapke rescue operations speedy restoration of the transport system kyunki wo bahut uh, uh, hackle ho jata hai during the floods then supply of safe drinking water uh, repair of power telephone and sewage lines apart from that food ko supply karna chahiye shelter ko dekhna chahiye logo ko and provide clothing अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो वी शुड सर्वे टू एसेस की क्या लॉस हुआ है और इसका क्या कम्पनसेशन होना चाहिए देन ऑल्सो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए ऑफ प्रॉपर्टीज का और जो भी डिसल्टिंग और डी वॉटरिंग है इन अनडेटेड एरियाज एंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंजेंसी प्लान होना चाहिए प्रॉपर कंटेंजेंसी प्लान होना चाहिए फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज दे फेस इज द ह्यूज लॉस ड्यूरिंग फ्लड्स So yes this was all for today's video I hope you find this video helpful and relevant then please do subscribe to our channel like share and comment and stay tuned for the more upcoming videos thank you